നമസ്കാരം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ നാളെ നല്ലതും വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുക പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൈസിക്കിൾ തീവ്സിൽ റിച്ചി പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൽ പറയുന്നില്ലേ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യവും മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഏതാണ് പ്രതീക്ഷ നാളെ നല്ലത് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതിരിക്കുക പ്രതീക്ഷ ഓടെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾക്കിനി അടുത്ത പാഠത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കഥയാണ് പി പത്മരാജൻ്റെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പത്മരാജനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അര പത്മരാജൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സംവിധായകനാണ് തിരക്കഥാകൃത്താണ് ചെറുകഥാകൃത്താണ് നോവലിസ്റ്റാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അന്തരിച്ചത് മലയാള കഥയിൽ ആധുനികതയുടെ വരവറിവി അറിയിച്ചവരിൽ പ്രധാനി മലയാള കഥയിൽ ആധുനികതയുടെ വരവറിയിച്ചവരിൽ പ്രധാനി ശമപ്രധാനമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നിസംഘമായ ശബ്ദം എന്ന് പത്മരാജൻ്റെ കഥകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പത്മരാജൻ്റെ കഥകളെ എന്താണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ശമപ്രധാനമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നിസംഘമായ ശബ്ദം എന്ന് പത്മരാജൻ്റെ കഥകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിരസതയും വരണ്ട സ്വഭാവവും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഭാഷയിൽ പാരുഷ്യത്തിൻ്റെ സിംഫണി കണ്ടെത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിരസതയും വരണ്ട സ്വഭാവവും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഭാഷയിൽ പാരുഷ്യത്തിൻ്റെ സിംഫണി കണ്ടെത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുതുകുളത്ത് ജനിച്ചു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് പത്മരാജൻ്റെ കഥകൾ പ്രഹേളിക മറ്റുള്ളവരുടെ വേനൽ അഭരൻ പുകക്കണ്ണട കരിയിലക്കാറ്റ് പോലെ ഇത് കഥാ സമാഹാരങ്ങളാണ് പ്രതിമയും രാജകുമാരിയും നക്ഷത്രങ്ങളെക്കാവൽ നോവലുകളാണ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് തിരക്കഥാരചനയ്ക്ക് നാല് തവണ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ദേശീയ തലത്തിൽ രജതകമലം തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ പ്രയാണം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ തിരക്കഥാരചനയിലേക്കും സംവിധാനത്തിലേക്കും കടന്നു എഴുപത്തിനാലിലാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പെരുവഴിയമ്പലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ രജത കമല പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പെരുവഴിയമ്പലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ രജത കമല പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കിരാതവൃത്തം പഠിച്ചല്ലോ ആ കിരാതവൃത്തത്തിൽ ഒരു നാല് ലൈൻ പറയാം ശത്തച്ചൻ ചത്തുകിടപ്പതു കണ്ടു നടുങ്ങി മലയോരത്തമ്മ ഇരുന്നു ദഹിപ്പതു കണ്ടു കലങ്ങി കിരാതവൃത്തത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട ഈ വരികളിൽ സൂചിതമാകുന്ന ആശയം എന്താണ് ഭൂമിയും പ്രകൃതിയുമാണ് കാട്ടാളൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭൂമിയും പ്രകൃതിയുമാണ് കാട്ടാളൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും സ്വന്തം ജീവിത പരിസരത്തെയും അവനവനെ തന്നെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയായി കാട്ടാളൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയുമാരാണ് സ്വന്തം ജീവിത പരിസരത്തെയും അവനവനെ തന്നെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയായി കാട്ടാളൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിത പരിസരത്തെയും അവനവനെ തന്നെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധിയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലും 
അച്ഛനും അമ്മയെയും തിരയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും തിരഞ്ഞ് സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെയും അസ്തിത്വത്തെയും അന്വേഷിക്കുന്ന കഥയാണ് പി പത്മരാജൻ്റെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അച്ഛനെയും അമ്മയെയും തിരഞ്ഞ് സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെയും അസ്തിത്വത്തെയും അന്വേഷിക്കുന്ന കഥയാണ് പി പത്മരാജൻ്റെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കഥയുടെ ആശയം ചുരുക്കി പറയാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച കഥ വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ അത് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ഛായാപടങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന തെരുവിലേക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വിയർത്ത് കിതച്ചെത്തുന്ന ദിവാകരൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ ചിത്രമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മരിച്ചവരുടെ മരിച്ചവരുടെ ഛായാപടങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന തെരുവിലേക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വിയർത്ത് കിതച്ചെത്തുന്ന ദിവാകരൻ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ ചിത്രമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ ചിത്രം അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ തെരുവിലേക്ക് ദിവാകരൻ എത്തുന്നത് ദിവാകരൻ്റെ പകപ്പുകളെയും ആകാംക്ഷയെയും നിർവികാരതയോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ വിപണിയുടെ യാന്ത്രിക ഘടനയുടെയും നിസംഗ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയാണ് ദിവാകരൻ്റെ പകപ്പുകളെയും ആകാംക്ഷയെയും നിർവികാരതയോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ വിപണിയുടെ യാന്ത്രിക ഘടനയുടെയും നിസംഗ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയാണ് ദിവാകരൻ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് അച്ഛ മാതാപിതാക്കളുടെ ഫോട്ടോകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ വിപണിക്കാരെന്താ ചെയ്യുന്നത് നിർവികാരതയോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ വിപണിയുടെയും യാന്ത്രിക ഘടനയുടെയും നിസംഗ മനോഭാവത്തിൻ്റെയും പ്രതിനിധിയാണ് രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ എണ്ണ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാകാത്ത അത്രയധികം ചിത്രങ്ങളുമായി അസംഖ്യ കടകൾ ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി വായും പിളർന്നിരിക്കുന്നു രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ രാത്രിയോ പകലോ എന്ന ഭേദമില്ലാതെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാകാത്ത അത്രയും ചിത്രങ്ങളുമായി എണ്ണിയാൽ കഴിയാത്ത അത്രയും ചിത്രം ചിത്രങ്ങളുമായി അസംഖ്യം കടകൾ ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി വായും പിളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഉപഭോക്തനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ചിത്രങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കടങ്ങളും ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടി വായും പിളർന്നിരിക്കുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ദിവാകരനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലേശകരമാണ് തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് ദിവാകരനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലേശകരമാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ദൂർത്താൽ ചതിക്കപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷിയായി ദിവാകരൻ മാറുകയാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ദൂർത്താൽ ചതിക്കപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷിയായി ദിവാകരൻ മാറുകയാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ വന്ന് ദിവാകരനെ നിറക്കണ്ണുകളോടെ നോക്കുകയും ദിവാകരൻ എന്ന ഛായാപടത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ മരിച്ചവരുടെ ഛായാപടങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് അവിടെ ദിവാകരൻ കുട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുകയും കുട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വന്നത് ദിവാകരനെയാണ് അങ്ങനെ ദിവാകരൻ എന്ന ഛായാപടത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പന്നം തേടി സ്വയം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ദിവാകരൻ ഉൽപ്പന്നം തേടി വന്നതാണ് ഫോട്ടോ തിരഞ്ഞു വന്ന ആൾ ആരായി മാറി ഫോട്ടോ ആയി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം തേടി സ്വയം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ദിവാകരൻ ഇനി നമുക്ക് കഥ വിശകലനം ചെയ്യാം അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഈ കഥയ്ക്ക് ഫാൻറ്റസിയുടെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഈ ഈ സാധ്യത ഈ കഥയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൃശ്യഭാഷയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കാരണം എഴുത്തുകാരനാരാണ് സംവിധായകനാണ് തിരക്കഥാകൃത്താണ് അപ്പോൾ അത് ദൃശ്യഭാഷ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഈ കഥയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് തുടങ്ങാം അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പി പത്മരാജൻ മരിച്ചവരുടെ ഛായാപടങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന തെരുവായിരുന്നു അത് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരാൾ വ്യർത്ത് കിതച്ച് അവിടേക്ക് കയർച്ചുന്നു അയാൾ ആദ്യമായാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നതെന്ന് അപരിചിതമായ ഒരു പകച്ചു നോട്ടം വിളിച്ചറിയിച്ചു ചായ ചായാപടങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ അമ്പരപ്പ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവർ ഇത്തരം എത്ര പകച്ച മുഖങ്ങളാണ് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ഛായാപടങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന തെരുവായിരുന്നു അത് മരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോകൾ വിൽക്കുന്ന തെരുവായിരുന്നു അത് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 
ദിവാകരൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഫോട്ടോ ആണ് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരാൾ വിയർത്ത് കിതച്ച് അവിടേക്ക് കയറി ചെന്നു അയാൾ ആദ്യ ആരാ അയാൾ ദിവാകരൻ അയാൾ ആദ്യമായാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നതെന്ന് അപരിചിതമായ ഒരു പകച്ചു നോട്ടം വിളിച്ചറിയിച്ചു അയാൾ ആദ്യമായാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നതെന്ന് അപരിചിതമായ ഒരു പരി ഒരു പകച്ച നോട്ടം അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാകുമ്പോൾ പകച്ചിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കടക്കാർക്കറിയാം ഇത് ആദ്യമായി വരുന്ന ആളാണെന്ന് അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ കൂളായിട്ട് പോകും ഒരു പകച്ച നോട്ടം വിളിച്ചറിയിച്ചു ഛായാപടങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ അമ്പരപ്പ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഛായാപടങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ അമ്പരപ്പ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അവർ ഇത്തരം എത്ര പകച്ച മുഖങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് ഇത്തരം ഇതുപോലുള്ള പകച്ച മുഖങ്ങളെ അവർ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് കച്ചവടക്കാർ അയാളോട് വാത്സല്യപൂർവ്വം തിരക്കി കച്ചവടക്കാർ വാത്സല്യപൂർവ്വം ആരോട് തിരക്കി ദിവാകരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാത്സല്യപൂർവ്വം തിരക്കി ദിവാകരൻ പേര് പറഞ്ഞു ദിവാകരൻ എന്താ ദിവാകരന് വേണ്ടത് എനിക്ക് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്താണ് ദിവാകരൻ അത് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ദിവാകരൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ എന്തിലും കച്ചവട സാധ്യത കാണുന്ന എന്തിനെയും വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്രൂരത ഇവിടെ കാണാം എന്താണ് എന്തിലും കച്ചവട സാധ്യത കാണുന്ന എന്തിനെയും വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്രൂരത ഇവിടെ കാണാം പണം മാത്രമാണ് വിപണിയുടെ വിപണിയിൽ മൂല്യവത്താകുന്നത് പണം മാത്രമാണ് വിപണിയിൽ മൂല്യവത്താകുന്നത് അങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നം തേടി സ്വയം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന ദിവാകരൻ ഈ ഒരു പരുക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്നോട് പറയാതെ എന്തിലും കച്ചവട സാധ്യത കാണുന്ന എന്തിനെയും വിറ്റ് കാശാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ക്രൂരത ഇവിടെ കാണാം പണം മാത്രമാണ് വിപണിയിൽ മൂല്യവത്താകുന്നത് ഉൽപ്പന്നം തേടി സ്വയം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന ദിവാകരൻ ഈ ഒരു പരുക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിനി പോകാനൊരു ഇടമില്ല എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിനി പോകാനൊരു ഇടമില്ല അവസാനം ഇന്നിപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തെരുവിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിയേക്കുമെന്ന് അവസാനം ഇന്നിപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തെരുവിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കിട്ടിയേക്കും അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാൾ വിവശനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്രയും പറയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വിവശനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ പുതിയ ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടായി പുതിയ ഗോളങ്ങൾ അപ്പോൾ ദിവാകരൻ കടയിലേക്ക് വന്നതും പകച്ച് നോട്ടവും ആകാംക്ഷയോടുള്ള ആ പകച്ച് നിൽപ്പും നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടായതൊക്കെ ദൃശ്യ ഭാഷയ്ക്ക് സമാനമായ വിവരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യ ഭാഷ ഈ കഥയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ശരിയാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രം സ്വയത്തമായ ഒരു നിർവികാരതയോടെ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ശരിയാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടക്കാർക്ക് മാത്രം സ്വയത്തമായ ഒരു നിർവികാരതയോടെ അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ദിവാകരൻ്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വികസിച്ചു ഓ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ദിവാകരൻ്റെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് വികസിച്ചു സഹായിക്കുമോ അയാൾ ചോദിച്ചു ശരിക്കും കച്ചവടക്കാർക്ക് ചിരി വന്നു ആ കൂട്ടച്ചിരിക്കിടയിൽ അവർ പരസ്പരം കണ്ണുകളിൽ നോക്കി കച്ചവടക്കാർക്ക് ചിരി വന്നു സഹായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർക്ക് ചിരി വന്നു ഒരു കൂട്ടച്ചിരിക്കിടയിൽ അവർ പരസ്പരം കണ്ണുകളിൽ നോക്കി കച്ച കച്ചവടക്കാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾ പാതി നിങ്ങൾ പാതി എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രമാണം അവരിലൊരാൾ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു ആ കച്ചവടക്കാരിലൊരാൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പാതി നിങ്ങൾ പാതി എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രമാണം അവരിലൊരാൾ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ തെരുവിലെ ഏത് ചായാപടവും പരിശോധിക്കാം ഈ 
മരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോ വിൽക്കാൻ വെച്ച ഈ തെരുവിലെ കടകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തെരുവിലെ ഏത് ചായാവടവും പരിശോധിക്കാം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നന്നാൽ തൽക്കാലം തൃപ്തിപ്പെടുമല്ലോ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നന്നാൽ തൽക്കാലം തൃപ്തിപ്പെടുമല്ലോ ഇരുഭാഗത്തുള്ള കടകളിൽ അസംഖ്യം ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കടകളിൽ അസംഖ്യം ചിത്രങ്ങൾ എന്താ അസംഖ്യം ചിത്രങ്ങൾ ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവയുടെ സംഖ്യ ദിവാകരനെ ഭയപ്പെടുത്തി അവയിലെ ആ സംഖ്യ അവയുടെ സംഖ്യ ദിവാകരനെ ഭയപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ കടയിൽ അയാൾ വിപുലമായ ഒരു തിരച്ചൽ തന്നെ നടന്നു ആദ്യം കയറി കടയല്ലേ അപ്പോൾ വിപുലമായ തിരച്ചൽ നടത്തി അനവധി മുഖങ്ങൾ അനവധി കണ്ണുകൾ അവയിൽ പലതും താൻ അറിയുന്നവയാണെന്ന് ദിവാകരൻ തോന്നി അപ്പോൾ അനവധി മുഖങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ തിരയുമ്പോൾ അനവധി മുഖങ്ങൾ അനവധി കണ്ണുകൾ അവയിൽ പലതും താൻ അറിയുന്നവയാണെന്ന് ദിവാകരന് തോന്നി ഓരോ ചിത്രവും മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇതാ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതാ എൻ്റെ അമ്മ പക്ഷേ അയാൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടിയതേയില്ല ഓരോ ചിത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോഴും അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതാ എൻ്റെ അമ്മ പക്ഷേ അയാൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കിട്ടിയതേയില്ല ഇവിടെ ആധുനിക വിപണിയുടെ തന്ത്രങ്ങളും നിസംഗതയുമെല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ പത്മരാജൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക വിപണിയുടെ തന്ത്രങ്ങളെയും നിസംഗതയുമെല്ലാം ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ പത്മരാജൻ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ കടവിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ കടവിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ഒരു കടയിൽ കണ്ടത് വേറൊരു കടയിൽ കാണുകയില്ലല്ലോ അല്ലേ ജു ഒരു കടയിൽ കണ്ടത് നീ ഈ കടയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി ഫോട്ടോകളൊക്കെ നോക്കി നീ ഈ അടുത്ത കടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കണ്ടത് വേറൊരു കടയിൽ കാണുകയില്ലല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല വികൃതമായ മന്ദകാസത്തോടെ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല വികൃതമായ മന്ദകാസത്തോടെ മന്ദകാസത്തിനൊരു വികൃത ആണ് കിട്ടുന്ന പടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒരു പടം തന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കടങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് വരും കിട്ടുന്ന പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഒരു പടം തന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ കടകളും കണ്ടെന്ന് വരും ദിവാകരന് പരിഭ്രമം തോന്നി രണ്ടാമത്തെ കടയിൽ നിന്ന് പരിശോധനയും കഴിഞ്ഞ് നിരാശനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ അന്വേഷിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കടയിൽ കയറി പരിശോധന കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നിരാശനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിരാശനായി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ അന്വേഷിച്ചു ഏതെങ്കിലും കുറേ പടങ്ങൾ പോരെ ഇന്നത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയാണോ വെറുതെ സമയം പാഴാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും കുറേ പടങ്ങൾ പോരെ ദിവാകരൻ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയുടെ പടമാണ് അന്വേഷിച്ചു വന്നത് കടക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പടം പോരെ ഇന്നത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയാണോ വെറുതെ സമയം പാഴാണ് അപ്പോൾ ചലച്ചിത്രകാരനായ പത്മരാജൻ്റെ സർഗാത്മക വ്യക്തിത്വവും നിഴലും വെളിച്ചവും കലർത്തി കഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ അപ്പോൾ കുറേ ഇന്നത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ തിരക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ തിരക്കുന്നത് കണ്ടവൻ്റെ ഒന്നും പടം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ലേശം ക്ഷോഭിച്ച് ദിവാകരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടവൻ്റെ പടമൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ലേശം ക്ഷോഭിച്ചാണ് ദിവാകരൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ കച്ചവടക്കാരൻ ചോദിച്ചു വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ് ദിവാകരൻ പറയുകയാണ് എനിക്കറിയാം ദിവാകരൻ പെറുപെറുത്തു അയാൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ദിവാകരൻ പെറുപെറുത്തു എങ്കിലും ആ ചോദ്യം അയാൾ ചെറുതായി കുഴക്കി നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ചോദ്യം അയാളെ ചെറുതായി കുഴക്കി അറിയില്ലേ എന്നുള്ള തോന്നൽ വരികയാണ് ഒരുപക്ഷേ പിന്നിട്ട അസംഖ്യം ചായാപടങ്ങളിലൊന്ന് അച്ഛൻ്റേതായിരുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ തോന്നുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഇത്ര മൂന്ന് കടകളിൽ നോക്കിയല്ലോ പിന്നിട്ട അസംഖ്യം ചായാപടങ്ങളിലൊന്ന് അച്ഛൻ്റേതായിരുന്നില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പതിനായിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ഒറ്റ മധ്യാഹ്നം കൊണ്ട് താൻ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ ഒരു മധ്യാഹ്നം കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ട് കണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ പടങ
പതിനാറാമത്തെ കടയിൽ ചെന്നു വെറും കൈയുമായി ദിവാകരൻ ഇറങ്ങി അയാൾക്ക് നന്നേ ക്ഷീണം തോന്നി അതുവഴി കടന്നു പോയ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ വിളിച്ച് നിർത്തി അയാൾ ചോദിച്ചു അതുവഴി കടന്നു പോയ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് നിർത്തി അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ തെരുവിൽ എത്ര കടകളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ആരും കണക്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം അറിയ എനിക്കറിയില്ല ആരും കണക്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം അറിയാം അയാൾ പറഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ടാവണം ആയിരക്കണക്കിന് ഉണ്ടാവണം ദിവാകരൻ ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പറഞ്ഞാണ് ആയിരക്കണക്ക് ദിവാകരൻ അമ്പരന്ന് പോയി ഇനി എത്രയെത്ര മുഖങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാലാണ് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കടകളാണ് അപ്പോൾ ആ ദിവാകരൻ അമ്പരന്ന് പോവുകയാണ് ഇനി എത്ര എത്ര മുഖങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാലാണ് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും അയാൾ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല രാത്രിയായതോടെ തെരുവിൽ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു രാത്രിയായി രാ സന്ധ്യയായി രാത്രിയായതോടെ തെരുവിൽ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു ഓരോ കച്ചവടക്കാരനും അവനവൻ്റെ കട കഴിയുന്നത്ര ഭാവനാപൂർണമായി വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ദിവാകരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓ സന്ധ്യയായപ്പോൾ ഓരോ കടക്കാരനും കച്ചവടക്കാരും അവനവൻ്റെ കട കഴിയുന്നത്ര ഭാവനാപൂർണമായി വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ദിവാകരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓരോ കടയും സന്ധ്യയപ്പോൾ മത്സരിച്ചാണ് ഓരോ കടകളും ഒരേപോലെ ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ദൂർത്താണ് ആ കടകളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ കടയും എല്ലാ കടകളും ഒരുപോലെ തോന്നും എല്ലാ കടയിലും ഒരേപോലെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ദൂർത്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഓരോ കച്ചവടക്കാരനും അവനവൻ്റെ കട കഴിയുന്നത്ര ഭാവനാപൂർണമായി വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ദിവാകരൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കടകൾ കൂടി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ചതുവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ രണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് കടകൾ കൂടി പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ചതുവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നാഗരികത പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാത്മക വെളിച്ചത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ദിവാകരൻ വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ നാഗരികത പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാത്മക വെളിച്ചത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ദിവാകരൻ വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനം വെറുതെ ആവർത്തനമാണ് എല്ലാ കടകളിലും പോയി തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിപണി ഉപഭോക്താവിനെ മായികാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിപണി ഉപഭോക്താവിനെ മായിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിർത്തുകയാണ് ദീപാലങ്കാരങ്ങളുടെ അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ചതുവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ദീപാല അലങ്കാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിലും ചായാപടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിലെ വെട്ടത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമാണുള്ളതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നെങ്കിലും ചായാപടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിലെ വെട്ടത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമാണുള്ളതെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളുടെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ കടകൾ കാണാറുണ്ട് എല്ലാ കടകളും ഒരേ സാധനങ്ങളായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ ഒരേപോലെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അങ്ങനെ കടകളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണാം ഒരു എല്ലാ കടകളും ഒരുപോലെ തോന്നും നമുക്ക് ലൈറ്റും അതുപോലെയാണ് എല്ലാ ആ കടങ്ങളും മത്സരിച്ച് ലൈറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി ഒരേ തരം പ്രകാശം എല്ലാവിടെയും ഒരേ തരം പ്രകാശം ആ ധാരാളത്വത്തിൽ മുഖങ്ങൾക്കും ഏകാന്തത വീണിരിക്കുന്നു ആ ധാരാളത്വത്തിൽ ആ മുഖങ്ങൾക്കും ഒരു ഏകാന്തത വീണിരിക്കുന്നു ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും വൃത്തിയായി ചാപ്റ്റർ വായിക്കുക കഥ നന്നായി ആസ്വദിച്ച് വായിക്കുക മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിക്കുക പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലേ അതെല്ലാം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായി ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ